வணக்கம் டிடி டிவியின் மனுத்தியாள செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் சமர்த்தி மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துள்ளனர் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர் வெளியானதை இலங்கையில் புதிய வரைபடம் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் மீண்டும் வீரத்தோடு வெளியில் வருவார் வாய்க்கும் திமுறை இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான தீர்மானம் மிக்க இறுதி போட்டி என்று தொடர்பென விரிவான செய்திகள் தெற்காசியாவின் வறுமை மட்டும் குறைந்த நாடு என்ற நிலையை அடைந்துள்ள நாடு இலங்கையாகும் என்று அமைச்சர் மங்கள சமரவீரர் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் ஆறு தசம் ஏழு சதவீதமாக காணப்பட்ட வறுமை மட்டம் தற்சமயம் நான்கு தசம் நான்கு சதவீதம் வரை குறைவடைந்திருக்கின்றது நிலைப்பேரான அபிவிருத்தி இலக்கின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு அளவில் நாட்டில் இருந்து வறுமை முற்றாக ஒழிப்பது அரசாங்கத்தின் இலக்காகும் என்று அவர் கூறினார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற சேலமர்பு ஒன்றில் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரர் உரையாற்றினார் தொடர்ந்தும் பேசிய அவர் சமுர்த்தி வேலை திட்டத்தினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்கை அடைந்து கொள்ள முடியவில்லை வறுமை அரசியல்வாதிகளின் ஆயுதமாக மாறியிருக்கின்றமை இதற்கு காரணமாகும் சமுர்த்தி அலுவலகம் அரசியல்வாதிகளின் அலுவலகமாக மாறியிருக்கின்றது சமுர்த்தி மீது மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கை சீர்குலைவதற்கும் இது காரணமாக அமைந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் இலங்கையின் புதுப்பிக்கத்தக்க வரைபடம் வெளியிடப்பட்டது அரசு நில அளவியாளர் திணைக்களத்தினால் புதிய வரைபடம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது தொன்னூற்றி ரெண்டு பிரிவுகளின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்ட புதிய வரைபடத்தில் கொழும்பு உள்ளிட்ட எழுபது பிரதான பிரிவுகள் தற்போது உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக நில அளவை ஆணையாளர் பி எம் பி உதயகாந்த் தெரிவித்தார் பதினெட்டு வருடங்களுக்கு பின்னர் இலங்கையின் வரைபடம் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு மாநகரில் ஏற்பட்ட அனைத்து மாற்றங்களையும் உள்ளடக்கி புதுப்பிக்கப்பட்ட இலங்கையின் புதிய வரைபடத்தின் எஞ்சிய இருபத்தி ரெண்டு பிரிவுகளையும் இந்த வருடத்திற்குள் பூரணப்படுத்த உள்ளதாக நில அளவை ஆணையாளர் தெரிவித்தார் கொழும்பில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்படும் துறைமுக நகரம் உள்ளடக்கப்பட்டதால் இலங்கையின் நிலப்பரப்பு இரண்டு கிலோமீட்டர் நாள் அதிகரித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் மீண்டும் வீழத்தோடு வெளியில் வருவார் என மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் தேச துரோக வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள வேல்முருகன் தொடர்பில் சென்னை விமான நிலையத்தில் வைத்து ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடிய போதே இவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் தமிழக மக்களுக்கே இதே நிலைமை நீடிக்கும் எனில் ஒருமைப்பாட்டிற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் எனவும் தமிழ்நாட்டின் சொத்துக்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டிற்கே சொந்தம் என்ற நிலைமையும் உருவாக்கும் அத்துடன் தமிழக அரசு பிரதமர் மோடியின் பேச்சை கட்டு செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் வேல்முருகன் விரைவில் வெளியே வருவார் எனவும் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவதும் இறுதிமான டெஸ்ட் போட்டி இன்று நடைபெறவுள்ளது லீஸ்ட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜோ ரோடும் பாகிஸ்தான் அணிக்கு சப்ரஸ் அகமட்டும் தலைமை தாங்க உள்ளனர் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி முக்கிய போட்டியாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பாகிஸ்தான் அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றும் அதேவேளை முதல் போட்டியில் தோல்வியை தழுவிய இங்கிலாந்து அணி இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் தொடரை சமநிலைப்படுத்திக் கொள்ளும் எனவே இரு அணிகளுக்கும் இப்போட்டியில் வெற்றி பெற கடுமையாக போராடும் என்பதால் இப்போட்டியின் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்நேரம் மனத்தியால் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்கு தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்